അഭിമന്യു ഗുരുഫു തരെയും സ്നേഹ സതീർ തരെയും നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനം ഉടൻ പ്രക്ഷോഭിക്കുക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം നിങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഏഷ്യ പ്രവാചകനെ പോലെ ദേവസ്വരം ശ്രവിക്കുകയും ഉടൻ പ്രക്ഷോഭിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ക്രൈസ്തവ സന്യസ്തരും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആനന്ദം സമർപ്പിതരുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ആനന്ദമുണ്ടെന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ വാക്കുകൾ എത്രയോ അർത്ഥവത്താണ് അതെ സന്യാസം വില കൂടിയ നിധി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയലാണ് ഈ നിധിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവയെ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട ഈ വയൽ വാങ്ങും വലിയ വിലയുള്ളതിനെ വാങ്ങിയതിന്റെ ആനന്ദം അവർ അനുഭവിക്കും അതായത് ലോകത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ദൈവാനുഭവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയൽ നിറവിന്റെയും നിർവിധിയുടെയും അനുഭവം സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിയും സ്രോതസ്സും ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദവും തന്റെ ശരീരവും രക്തവും നമുക്കായി പകർന്നു നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനിയുടെ പ്രഭാവലയത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സന്യാസിയും ദൈവിക പ്രഭയിൽ നിറയുകയും ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സമർപ്പിത വഴിയിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു നസ്രേനായിഷോ നന്മ ചെയ്ത് കടന്നു പോയ വഴികളിലൂടെയാണ് ഓരോ സന്യാസിയും നടന്നു നീങ്ങുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവർത്തികളും ശുശ്രൂഷകളും അവമതിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കും അവരോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം എന്ന ഉറച്ച ധീരതയോടും നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളോടും ഈശോടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ഭാരതത്തിലെ നവോത്സാനത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടവകാരിയോടത്ത് സഹകരിച്ചും ഇടവക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അനാഥരെയും ദുഃഖിതരെയും രോഗികളെയും സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായ സന്യസ്തർ അധ്യാപക രംഗത്തും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു സന്യാസം പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയും അർപ്പിത ജീവിതത്തിന്റെ അപൂർവ സൗന്ദര്യവും മാതിരിയും ചിലർക്കെങ്കിലും ദുർഗ്രഹങ്ങളായി തോന്നുകയും ദൈവവിളിയേക്കാൾ മനുഷ്യവിളികൾ ഹൃദ്യമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് ഐഫോൺ സാമ സ്വന്തം രഹസ്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം നൽകിയിരുന്നത് കുരിശിനപ്പുറം കിരീടമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുടെ കനക നക്ഷത്രമായിരുന്നു അഗതിയുടെ അമ്മ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മത തെരേസ കൽക്കത്തയിലെ അഴുക്കുസാലുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അനാഥർക്കും സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ നൽകി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിന് തന്നെ രൂപം നൽകി പ്രാർത്ഥന ജീവിത കേന്ദ്രമാക്കിയ മറ്റൊരു സന്യാസിനിയാണ് കർമലീത്ത സഭാ സമൂഹാംഗമായ വിശുദ്ധ എവുപ്രാസിയമ്മ ഹോളി ഫാമിലി സഭാ സ്ഥാപിതയായ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ കുടുംബ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്ത സാക്ഷിയാണ് സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ സഭയുടെ പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ അഭിഭാജക ഘടകമാണ് സന്യാസം ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായ സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ദൗത്യ നിർവത്തിൽ പങ്കുകാരാകുവാനും ക്രൈസ്തവരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട് അതിനാൽ ഇനിയും അനേക കാര്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ സന്യസ്തരാകുവാനുള്ള ദൈവവിളിക്കായി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം ജയ ക്രൈസ്റ്റ്